Wie sieht es genau aus? Ja, ich so. Er hat sich gestern im Spiel gegen VfL Bochum verletzt. Aber ich habe gerade auch mit ihm telefoniert, er ist schon wieder gut drauf. Und äh, ist ja ein Kämpfer, Kämpfer äh, Emir, der solche Sachen auch wegstecken kann. Und ich glaube, dass er da, äh, dass wir jetzt alle schon wieder ein bisschen, ich sag mal, trotz der Verletzung äh, geht es uns wieder besser, weil wir äh, eben wissen, dass, äh, dass Emir das gut wegstecken wird. Und, äh, ja, dann natürlich schnell versucht, wieder auf den Platz zu kommen und das, äh, wir brauchen ihn und freuen uns, wenn er in ein paar Wochen wieder dann mit dabei ist. Ich rechne mal so für das Pokalspiel, wird es wahrscheinlich eng für den ersten Spieltag vermutlich auch. Sie haben eben auch schon lange mit dem Trainer diskutiert. Kommt noch einer dazu? Und es wird ja schon immer geschrieben, es war eigentlich noch ein Innenverteidiger kommen, der am besten Fall auch noch der Sechs ganz gut aussieht. Ja, in der Richtung suchen wir ein bisschen, das ist richtig. Das war auch schon vor der Verletzung so, dass wir, dass wir ja eigentlich nur drei ähm, Innenverteidiger haben. Das kann man durchaus handeln, weil äh, auch Gideon Jung natürlich das Profil hat, sowohl äh, defensives Mittelfeld als auch äh, schon mal Innenverteidiger zu spielen. Insofern sind wir da nicht total unter Druck, lassen uns auch nicht unter Druck setzen. 